Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind wieder auf einer ganz spannenden Messe. Wir sind auf der Grillmesse in, äh, in Offenburg. Und äh, da haben wir es äh, mit Grillsachen zu tun. Und ihr seht, da vorne ist der Stand, wo wir uns jetzt mal heute aufhalten werden. Wir werden auch in die Halle reingehen. In der Halle drinnen werden wir noch einige äh, Interviews machen. Wir werden noch spannende Grills sehen. Und äh, hauptsächlich werden wir uns jetzt aber beim Eberhard und beim äh, Thomas am Stand aufhalten und äh, da werden wir auch euch äh, mal zeigen, was man aus so einem Grill alles Schönes machen kann. Und das sind ganz spannende Geschichten, was er sich da baut. Ihr seht, das sind also Grills, da ist alles da, was man sich denken kann. Da sind die ganzen Grillaufhänger da, da ist alles da. Wir werden jetzt noch den Thomas selber mal noch ein bisschen befragen und er soll noch mal ein bisschen über seine Grillauskunft geben, was man damit eigentlich machen kann. Ich bin schon gerügt worden, das hier ist nicht ein Grill, sondern das ist eine Feuerschale. Wir haben natürlich kulinarisch sehr gut gegessen. Es wird immer mal wieder hier gekocht. Es ist ein Profikoch mit dabei, ein Griller mit dabei und äh, das waren noch ganz spannende Videos geworden. Wir werden jetzt mal Thomas ein bisschen zuhören, der wird jetzt mal seine Feuerschale erklären, wie die, ähm, was man aus der alles machen kann und wie man mit der umgeht. So, jetzt sind wir beim Thomas und der Thomas erklärt uns jetzt mal ein bisschen, äh, wie so ein... Wenn wir das alles Zubehör weg... Wir hören ihm einfach zu. Das ambiente Licht im Gartenstande haben. Wie eine Feuerschale. Wie eine Feuerschale. Auf der Feuerschale können wir mit der Planschak drinnen. Das sieht man schon, die hat eine wunderbare Patina gekriegt. Jetzt nur für das, dass sie warm gemacht worden ist. Da kann man Wurst, Fleisch, Gemüse, alles drauf grillen. Ist eine vollflächige äh, Auflage von, fällt nichts durch, fällt nichts weg. Bleibt der Saft erhalten, man kann es mit der Spachtel zusammen äh, kratzen und auch die Röstaromen mit ins äh, Gericht kriegen, ohne dass es reifelt ins Feuer und Krebs und irgendwie was was ich Stoffe gibt. Wir können die Platte austauschen gegen eine zweite Feuerschale. Die stecken wir auf der gleichen Höhe ein und kann dann zwischen der oberen und der unteren Feuerschale einen Spießgrill betreiben. Und wenn wenn man zwischen äh, Hunger kriegt, kann man auf der zweiten Ebene 
mit dem Spieß entweder Rustle grillen oder ein Stück Fleisch grillen und kann die schön gleichmäßig rundherum anrüsten und grillen und hat die Möglichkeit auch schnell mit, mit dem äh, zweizackigen Spieß entweder Fleisch oder Grill oder Wurste zu grillen und ich kann sie das offene Feuer hängen von der zweiten Etage und kann die für den schnellen Hunger zwischendurch machen. Die Ananas stehen jetzt drauf, um die ein bisschen anzuwärmen. Die Ananas stehen da drauf, dass die warm wird. Je länger die gewärmt wird, desto süßer und feiner wird die dann und äh, entwickelt mehr Aroma. Mhm. Die Kommen die dann jetzt Grillgut? Bitte? Kommen die ins Grillgut rein? Die schneiden wir dann in Scheibe und dann sind sie auf der Platte mit äh, braunem Zuckerbilderäufler, mit dem äh, Spezialgewürz von meinem Caterer, der die, ähm, das karamellisieren lässt und wird dann wunderbar lecker zum, als Nachtisch zu machen. Kann man dann also das ist der von der, von der dicken Platte, kann man das nachher garen, während man selber isst, kann man das nachrichten und bis man fertig ist mit Essen, kann man das dann noch gleich mit, mit Vanilleis oder so. Genießen. Also das ist praktisch der, der letzte Gang, den auch beim Grillen. Das ist der letzte Gang, das kann man mit Restwärme von der Platte machen. Die Platte ist 15 mm stark und speichert extrem gut Hitze. Und man kann dann äh, so Nachtisch quasi auf dem, auf dem von, von wie viel Grad reden wir da eigentlich, wenn man um, äh, im Grill äh, sich irgendwo äh, da betätigt? Wenn man richtig Gas gibt und wenn man richtig äh, Feuer drunter ist, wird die Platte bis zu 450 Grad heiß. 450 Grad. 450 Grad weiß ich. Aber wenn man das jetzt an der Ananas so anrührt, äh, die Ananas anlernt, ist die gar nicht richtig heiß. Also das ist ja faszinierend. Aber wenn man sieht, die, wenn sie dann richtig länger auf, dem, auf der Platte stand, beginnt die dann da unten raus zum Dampfen, weil der Saft innen drin kocht. Und sobald der anfängt zu kochen, treibt er die Süße äh, in, in, in die Ananas rein und äh, der Zucker äh, verwandelt sich und wird richtig süß. Das ist ein spannender Tipp gewesen, klasse. Und das wenn man umschwenkt auf den Rocketstauf. Was haben wir denn da noch an der Seite? Also, Jetzt auf der Ebene kann man hier den Grillmotor einlegen und kann den äh, auf dem Lagerfeuer mit Oberhitze und mit Unterhitze betreiben und kann da wunderbar rein grillen.